ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ യൂണിറ്റാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് അഥവാ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇന്നലെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല കുറച്ച് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോകൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്തിനാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാതെയാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്സാഹമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആഹാരം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വിവിധ തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം വി നീഡ് ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഊർജം വേണം അല്ലേ കളിക്കാൻ വേണം അതുപോലെ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഈ ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഫുഡ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അല്ല മറ്റൊരു ഘടകമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ വളർച്ച അല്ലേ നമ്മ അവർ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം വി നീഡ് ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ അവർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനും നമ്മുടെ കാതിനും നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് വിവിധ തരം പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഊർജത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വി നീഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അതായത് വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ആമാശയമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൻകുടല് ചെറുകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഈ പോഷക ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അതിനു വേണ്ടിയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം വി നീഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ശരിയായ ഭക്ഷണം അതായത് സമീകൃത ആഹാരം ശരിയായ സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ആ അവിടെ നെല്ല് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെല്ലിൽ നിന്നുള്ള അരിയാണ് നമ്മൾ ദിവസവും ചോറായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നെല്ലെന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ധാന്യകം ഉണ്ട് ധാന്യകം ആ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി മത്സ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് മീൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ആ ഓയില് കോക്കനട്ട് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം കൊഴുപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അവരെന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും തരുന്നു അതായത് ഈ
ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് അസ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് വി ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെല്ല് പറയുന്നത് റൈസ് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഫിഷ് എന്താ പറയുന്നത് വി ആർ ഓൾ ഫുൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് കൊഴുപ്പുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അവരെന്താ പറയുന്നത് വി പ്രൊവൈഡ് മിനറൽ സോൾസ് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻസ് ആ ഞങ്ങളിൽ ധാതു ലവണങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെടികൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ക്ലോറോഫിൽ അല്ലേ ക്ലോറോഫില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വെൽ ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആഹാര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ സംഭരിച്ച് സംഭരി വെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ധാന്യകം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലേ റൈസ് അരി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ധാന്യകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലേ എന്താണ് ധാന്യകം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ധാന്യകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ധാന്യകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ധർമ്മം അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലുലോസ് എന്നിവ ധാന്യകങ്ങളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ധാന്യങ്ങൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അന്നജ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ധാന്യകം എന്ന് മനസ്സിലായോ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് ധാന്യകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്നത് ആരാണ് ധാന്യകമാണ് ഓക്കെ ഇനി ധാന്യകം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്നജമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു പഞ്ചസാരയുടെ രൂപത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുലോസിൻ്റെ രൂപത്തിലും ധാന്യകം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ധാന്യകം ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ധാന്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അരി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ധാന്യകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കപ്പ അല്ലേ മറിച്ച് നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് അവയിലും ധാരാളമായിട്ട് ധാന്യകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ധാന്യകത്തെ എന്താ പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ചീഫ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഇൻ സെറിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതിലൊക്കെയാണ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെറിൽസ് ധാന്യങ്ങളിൽ അല്ലെ ട്യൂബേഴ്സ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് അത് ഈ ഇത്തരമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ധാന്യകം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നജത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ഇവ അടങ്ങിയിട്
to detecting starch the materials required are the test tube rice gruel diluted iodine solution okay procedure take some rice gruel in a test tube add 2 3 drops of iodine solution to it observe the color appo end color vannalana a deep blue color a deep blue color is formed when starch react with iodine solution okay appo ee reethiyile nammal sir korchu karyangal class il kaanichu thannittundarunnu le chila bakshya vasthukal eduthittu adinathu iodine olichu ningalku kaanichu thannu endu ingane oru table fill cheyanayittum parnittundarunnu appo adu njan ivide complete cheyidittunde idu ningal ningalde note book sthagathilekku varichittu eludana okay edukka vasthukala nokkiyathu onnu kanni vellam kanni vellathil iodine cheyathappol nammal kandu kadum neela niramaanu adayathu adinte artham kanni vellathil annajam adangiyittundu ennaanu adutha paal Palil like I didn't share the ball, Pratekin Naravetiasamunum, Vanilla, Adindartam, Palil, and Najam, Illa. Go the Mubodi. Go the Mubodile, I didn't share the ball, Cardum, Neil and Raman, Ada, the Dartham and Dana, and Najam, adding it under. Corn floor. Corn floor lim, the ball of the Niana, another. Cardum, Neil and Ramanu, and Najam, adding it under. Maracini, a lingle cuppa. Cuppail, I didn't share the ball, Cardum, Neil and Ramundai, and Najam, adding it under. Urala Kirang, Urala Kirangal and Iden Chartapol, Kadam Neil and Ramana, and Najam, Adang Eatunda. Kori Mutta Kori Mutale, Iden Chartapol, Nera Vetiasamonum, Vanilla, Adinda Arta Madile, and Najam, Illa and Nan, and Slayo. Up a idile, Kanyi Vellum, Godam Bodi, Corn Flour, Maracini, Urala Kiranga, Itraim was the Kalin, and Najam, Adang Eatunda, Palilum, Kori Mutalum, and Najam, Adang Eatilla. Okay. In the English, we have a food item rice gruel. And the color is deep blue. It contains starch. Milk. Milk is no color change. So, no starch. Wheat flour. Deep blue color. It contains starch. Corn flour. Deep blue. It contains starch. Tapioca. Tapioca is deep blue. It contains starch. Potato, potato is deep blue one, so it contains starch. Egg is no color change, no starch. Okay, now you can see it. Now, we will see it. We will see it. We will see it. We protein. see it. We will 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 see it. We Yadita Kutti Ningalagando, Utum Malarche Lathur Kutiana leather, other protein de Kuro, Alaida, a harath in the Kurovana, Apa, a harathilinum, Sharira Valarci Avishamaya protein, Lebicatu Gondana Kutti, Anganirikin, and Damta Kutti Avishamaya harem, Lebikinund. Okay. Apo, look at these pictures. What is your observation about the growth of these two children? Namlipaparno, like first two Kutti and then a lack of protein and other can another, second Kutti. That is not the question. Then, you can use the body to use protein. The body is used to use the body to use the body to use protein. The body is used to use protein. The protein is used to use the protein. The protein is used to use the protein. The protein Hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur. This protein is added. One kilogram is added. One kilogram is added. One kilogram is added. One protein is added. One kilogram 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 is the either number shari the tele koshangala, moody, the hena resangli verilla, nermiki padamangil protein, avishimane. I the matra mala, the anya gangalode above a till, urja mulpadanathinum protein, preogen pedunde. In a protein ele, gadagangal and the kiana, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur in the veana, protein il, adding irikinother. Or or a lot of shari of harathin and sericha, or a kilogram in a origram, and the total protein, or the vaso, bakshanathil nino, lepicana. Okay. Behind growth. Protein is a major food constituent that help the development and growth of the body. 
ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്ര ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഹെയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് എക്സെട്രാ ഇൻ ദ ബോഡി എന്തിനൊക്കെയാണ് ആ സെൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് മുടി ഹെയറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിന് ഇതിനെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ പ്രോട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ഒബ്ടെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ഡയറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്വാഷിയോർക്കർ ഓക്കെ ക്വാഷിയോർക്കർ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ക്വാഷിയോർക്കർ ഇത് ബാധിച്ചവരുടെ ശരീരം ശോഷിച്ചും വയർ വീർത്തുമിരിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ ചിത്രം കണ്ടറിയാം അല്ലേ ആ ഇത് പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്വാഷിയോർക്കർ ക്വാഷിയോർക്കർ ഈസ് എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് വിൽ ബി വീക്ക് ആൻഡ് വിത്ത് എ പ്രൊട്രൂഡഡ് ബെല്ലി ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ടേബിള് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും റൈസിൽ പ്രോട്ടീൻ എത്രയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ് ഗ്രാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ എത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് റൈസിൽ സിക്സ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റും വീറ്റിൽ ഇലവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സാർഡൈൻ സാർഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തി പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡക്ക് താറാവ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡക്സ് എഗ് താറാവിൻ്റെ മുട്ട തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻസ് എഗ് കോഴിമുട്ട തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മട്ടൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൗസ് മിൽക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രീൻ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ കശുവണ്ടി അത് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡക്ക് താറാവിനുണ്ട് മട്ടൺ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് അതായത് കശുവണ്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് താറാവ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആട്ടിറച്ചി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ചെറുപയർ ഇരുപത്തിനാല് നിലക്കടല ഇവയിലൊക്കെ മത്തി ഇതിലെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ധാന്യകം ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് അവയുടെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അരി ഗോതമ്പ് മരച്ചീനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഏത്തപ്പഴം മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇതിലെല്ലാം ധാന്യകം ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ടാപ്പിയോക്ക പൊട്ടറ്റോ ബനാന ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതായിരുന്നു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാംസ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോഴിമുട്ട ആട്ടിറച്ചി കശുവണ്ടി മത്തി താറാവ് ചെറുപയർ അല്ലേ എഗ് മട്ടൺ കാഷ്യൂനട്ട് സാർഡൈൻ ഡക്ക് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി റെഡിയാക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സ